സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പ്രതികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വപ്നയുടെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ എൻ ഐ എ പരിശോധന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സന്ദീപിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച തെളിവെടുപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻ ഐ എ സംഘമാണ് സന്ദീപ് നായരെ തെളിവെടുപ്പിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും തെളിവെടുപ്പിനായി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതായി സൂചനകളുണ്ട് സ്വപ്നയുടെ അമ്പലമുക്കിലെ ഫ്ളാറ്റിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപത്തെ ഫ്ളാറ്റിലും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ് അതേസമയം നയതന്ത്ര ബാഗ് അയക്കാൻ ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അറ്റാഷെ എന്ന രേഖ തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഫൈസൽ കാർഗോ അയക്കുമെന്നാണ് കത്തിലെ പരാമർശം ദുബായിലെ സ്കൈ കാർഗോ കമ്പനിക്കാണ് കത്ത് പോയത് പരിശോധനയും ന്യായീകരണവും കരാർ കൺസൾട്ടൻസി നിയമനങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമനങ്ങൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുടെ സേവനത്തിനാണ് കൺസൾട്ടൻസിയെ വയ്ക്കുന്നത് കൺസൾട്ടൻസി നിയമനങ്ങൾ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളല്ല നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു സങ്കുചിത താൽപര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കും യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് കരാർ ദിവസവേതന നിയമനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിലും മൂന്നിരട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൺസൾട്ടൻസി കരാറുകൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് സി പി എം ഇതുവരെ നൽകിയ കരാറുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കണം ഏതിലെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി ഉടൻ തിരുത്തണമെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റേത് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ് അടക്കം കൺസൾട്ടൻസി കരാറുകൾ കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഉയർന്നുവന്നിരുന്നത് ഇത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും വന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യപ്രകാരം കരാറുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അതേസമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതായതോടെ കുറ്റസമ്മതി നടത്തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു കരിമട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പി ഡബ്ല്യു സിക്ക് കരാർ കൊടുത്തതിനെതിരെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് വാർത്ത വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തിന് പി ഡബ്ല്യു സി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു തീരദേശത്ത് അതിജാഗ്രത സമൂഹവ്യാപനം സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിലും പുല്ലുവിളയിലും അതിജാഗ്രത തീരപ്രദേശം മൂന്നായി തിരിച്ച് പൂർണ്ണമായും അടച്ചു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടാനാണ് ആലോചന രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി സർക്കാർ സമൂഹവ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ മേഖലയിലെ അപകടാവസ്ഥ വ്യക്തമാണ് ഇതോടെയാണ് തീരമേഖല മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അഞ്ചു തെങ്ങ് മുതൽ പെരുമാതുറ വരെയാണ് ഒന്നാം സോൺ രണ്ട് പെരുമാതുറ മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയും മൂന്ന് വിഴിഞ്ഞം മുതൽ ഊരമ്പ് വരെയുമാണ് തീരമേഖലയിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമായും ലോക്ഡൌൺ വേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെയും നിലപാട് രോഗബാധ കൂടുതലുള്ള മറ്റിടങ്ങളിലും തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കും കോവിഡിന് ലോക്ഡൌൺ കൊല്ലം ചവറ പന്മന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തി കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി കൊല്ലം നഗരസഭയുടെ ആറ് വാർഡുകളും പരവൂർ നഗരസഭയും പൂർണ്ണമായും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി ഇതോടെ ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മത്സ്യവിപണന മാർക്കറ്റുകൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിടും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും ഉണ്ടാകും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉടൻ സർക്കാർ വക സഹായധനവും എത്തിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കർശന നടപടികളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജില്ലയിലെ ചന്തകൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ അടച്ചിടാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് മത്സ്യചന്തകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും പരവൂർ മുതൽ അഴീക്കൽ വരെ നീളുന്ന തീരപ്രദേശത്ത് അഞ്ച് മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളാണുള്ളത് ഇവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്
കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം